Di congest Manila. There are three airports, Subic, Clark, and Manila, and one more seaport in Batangas. Gumawa ka ng design, gumawa ka ng master plan para housing can be moved there, hospitals can be moved there, schools can be moved there, and then I will go around the world where I can find jobs, where I can find investments, and bring them there to fill up the jobs so that even the differently able can work, the ITAS can work, and everybody who's educated can work very well. That is what I expect of my information. And he will not be corrupt because he will be the next president of the Philippines for continuity. He cannot be corrupt. Thank you. Maraming salamat, Senator Richard Gordon. Tawagin naman ho natin si Senator Jambi Madrigal. Kung manalo kayo bilang Pangulo, sino ang una mong ia-appoint sa iyong gabinete? Si Nick Perlas. <laughs> A-appoint ko si Nick Perlas bilang Secretary of Agriculture para matigil na yung smuggling at yung dependence natin sa imported rice products para matigil na yung mga pesticides, matigil yung artificial fertilizers. At ang maganda dyan, pag si Nick Perlas na nakaupo sa Agriculture Department, bababa ang presyo ng pagkain. Yan po ang tunay na food security. Bababa ang presyo ng pagkain dahil sa tayo na ang nagpapakain sa atin sarili. Kailangan na kailangan po natin puhunan yung maliliit na farmer sa magandang paraan. Land reform will not work without enough capital for farmers. And destructive agriculture will destroy an environment. The only country we have is the Philippines and we have to take care of the environment. Nick Perlas po. Secretary of Agriculture, number one ng Pilipinas. Thank you, Senator Madrigal. And fittingly, ginoong Nick Perlas, kayo pong susunod. Napakasimple po ng tanong, ano ang una mong gagawin sa unang araw mo sa Malacanang? Muli, Ano ang una mong gagawin sa unang araw mo sa Malacanang? One minute starts now. Uh, when I first became president, the first day, may press conference, uh, announced yung cabinet, uh, sec uh, cabinet secretary members. <laughs> and some of them will be here. But, ang pinaka-importante is to, is to enunciate the end of corruption in the BIR and customs within 100 days, the end of smoke belching in Metro Manila and other major cities in 100 days, to demonstrate that the new government is here that has political will, and also to announce the creation of a president, new cabinet position on civil society affairs because true democracy cannot function without the massive involvement of the citizenship of this country. We also have to restore our dignity, and we can restore our dignity by showing political will and new governance. Maraming salamat. Yeah. Last but not the least, tawagin ho natin si Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie, ang inyong tanong kung mananalo ka. Anong papel ang ibibigay mo sa iyong asawa? Anong papel ang ibibigay mo sa iyong asawa? Your time starts now. Dahil meron lang po akong kaysa isang asawa. <laughs> ang kanyang puso po ay nasa education. Ang kanyang puso doon sa mga bata at mga senior citizens. Kaya madalas siya sa mga orphanage, madalas siya sa mga home for the aged, Umiiyak ko ang puso ng asawa ko sa matinding dus at hirap ng uh, sambay ng Pilipino. Kaya ho, bibigyan ko siya ng kalayaan na bumuo ng mga kababaihan na walang uh, ambisyon sa sarili kundi pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan at ibalik ang purit dangal ng kababaihan at bigyan ng tsansa ang mga may hirap na makapag-aral sapagat... Uh, 
kami ang administration po ng Bangon Pilipinas hindi pa payag na merong isang kabataan dahil sa kahirapan na hindi makapag-aral sa Japan, Singapore, kinukulong ang mga magulang na hindi nakapagpaparan ng anak sapagat free ang education. Itatayo po natin ang transformation. Thank Robert you, Brother Ed. Eddie Villanueva. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga panauhin. Palapakan natin ang mga Presidentiables! Siyempre sa ating lupo ng mga tagapagtanong, maraming salamat po sa inyong oras. At higit sa lahat sa ating audience, maraming salamat po. Miriam College, thank you. Sana po maulit ito. Maraming salamat sa faculty, sa students, lahat ng mga SEAP schools po na nandito. Salamat din sa Radio Veritas, simultaneous, uh, simultaneous airing po ang uh, nagaganap ngayon. At syempre, hindi po maisa sa katuparan ang proyekto nito kung hindi dahil sa tulong ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Sa pangunguna ni Ambassador, Ambassador Henrietta de Villa. Lagi Magandang po. gabi po. Lagi po sana natin tandaan na napakahalaga po ang ating boto. Huwag po natin itong sayangin. Sana po ay nakatulong kami para makapili kayo ng karapat-dapat na iboto sa May 10, 2010. Muli, ako si Ana de Villa Singson. At ako naman po si Paolo Bejones. Mga kaibigan, simula pa lamang po ito ng mas malawak at mas makabuluhang election coverage ng TV5. Sa mga susunod na araw po, asahan nyo na mas makikiisa po kami para sa tunay na pagbabago. Susunod, masasaksin nyo po ang uh, resulta ng isinagawang focus interview sa randomly selected members ng ating audience. Muli, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At ito ang Pagbabago 2010! Yung iba tawag dito exit interview. Eh. Actually, hindi naman exit interview. Pero interview after an event. So parang uh, opinion ng mga tao after an event. No? Nung tinanong namin, what's your impression of each of the candidates? Top of mind ito ah. Ang pinakamaraming nabanggit na unang-una ay si Dick Gordon. Impressed sila with his concrete plans uh, for ERAP. Sabi, is useful charismatic self ang na-impress sila. Kay Jambi Madrigal, sabi, he's brave as a woman and, and as an independent candidate. No? Kay J.C. De Los Reyes naman, uh, ang dating moral ascendancy ang gusto niya. Kaya lang, maraming nagsabing he's too young. Uh, ang dating naman ni Eddie Villanueva, God-fearing. Si Nick Perlas, ang dating ay sincere, credible, and determined. Of the, of the people we interviewed, uh, ikaw nga, there were surprise questions lang na yung huli nung tinanong si Arap na who, were, who are you to call through your cell phone if you are uh, going to win. Yung mga ganong tipo, eh, although medyo light, pero the bandang huli yun, give us a, a, light, a lighter side of the candidates. Hindi naman madalas makita yan eh. And nakakagulat yung iba. And makikita nyo, nagulat din naman yung ibang kandidato kung Kaya yung pagsagot nila, eh, madya-judge na natin. Hindi na natin sasabihin kung paano. Makikita na lang no? how they perform and that could be the basis for your opinion.